কাজ করা যায় এন্ড এর জন্য কি কি সাপোর্ট স্টাফ উই নিড সো উই ডিসকাস দিস থিং সো এগুলা সব আলাপ আলোচনা হয়েছে এন্ড एवरीथिंग ইজ ফাইন থাকবে না কেন এটাই তো বলছি রসেল ডোমিঙ্গো তো টি টোয়েন্টিতে না সে তো ওডিআই এন্ড টেস্ট আমরা টি টোয়েন্টি টাকা আলাদা করেছি হেড কোচ বলে এখন পর্যন্ত কেউ নাই কারণ এখানটায় উই হ্যাভ আওয়ার ব্যাটিং কোচ উই হ্যাভ আওয়ার স্পিন কোচ ফাস্ট বোলিং কোচ আমাদের ফিল্ডিং কোচ আমাদের ক্যাপ্টেন বাট আমাদের একজন টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট আমরা নিয়েছি টি টোয়েন্টির জন্য সে গেম প্ল্যানটা দিবে সো গেম প্ল্যানও যদি সে দেয় তাহলে এখানে হেড কোচটা করবে কি আর সো দে ইজ অ্যাকচুয়ালি এভরিবডি ইজ দেয়ার আমাদের টিম ডিরেক্টর আছে টিম ডিরেক্টর ইজ দেয়ার জালাল ভাই থাকবে আমি থাকছি এবার আর কি আমরা সাবস্টিটিউট যদি পাই কারণ এখন ফর এক্সাম্পল জেমি সিডেন্সকে আমরা বেসিক্যালি ডেভেলপমেন্টের জন্যই রাখতে চাই এখানে যারা ন্যাশনাল টিম থেকে বাদ পড়েছে তাদের নিয়ে কাজ করুক এটা আমরা চাই তাহলে আমাদের টিমের সাথে যাবে কে এই মুহূর্তে আমরা আরেকজনকে না পাওয়া পর্যন্ত ওকেই চালাতে হচ্ছে বাট আমরা বলছি লং টার্ম এখন হোয়াট ওয়ার ওয়ার উই আর ডুইং ইজ লং টার্ম প্ল্যান না না আছে মানে যা যা দরকার আছে ওইটা ওইটা আরো পরের স্টেপ মানে আগে আমরা হোয়াইট বল রেড বল আমরা ক্যাপ্টেনও আলাদা করে দিতে পারি হোয়াইট বল রেড বল আমাদের টিমগুলো আলাদা লাগবে আমাদের কোচিং স্টাফ আলাদা লাগবে ওগুলো সবকিছু না পেয়ে এখন এই মুহূর্তে উই আর নট রেডি nice focus on the test match and the and the uh, 50 over stuff the t20s look we've had some great results but we've also had some bad results so i don't think it's a bad idea to have a fresh approach in the t20 i'm very open minded to it as not my team is not about me as what was going to make the team better they feel that's what's going to make the team better i'm all for it it gives me nice clarity with 50 over world cup coming we know we got a lot of work to do in the test match but also gives me some time to spend it home with my family. I've looked at last year, the entire year, from January to January, I was home for five weeks. It's very difficult to sustain. And to come to tournaments fresh, and to come in good attitudes and stuff, because family life's important for me, particularly. How do you, uh, so how do you react to this? Uh, you said after the Zimbabwe series that you're not aggressive enough, or the head coach is not aggressive enough, and then recently you heard that your philosophy in T20 doesn't go with the team. How do you react to that? Look, everybody's got their opinion. I'm, I know what my philosophy is about. I know what my coaching style is about. Um, I don't really have too much for comment on that. I'm not there. I, I, I don't read too much of the media. I can't comment on what was said about it, so I don't have too many comments about so that. So is this a uh, uh, coaching by partnership? Or the other coaching is like a... Now, now the six, whatever the situation is. Look, I think there's, there's a little bit of time now before the test matches and the one days take place. I think there might be some reshuffling, possibly Jamie's talking about maybe being involved in the, the development of teams. You might try and find him coming on some tours, maybe not on some tours, trying to find someone to come on other tours with the national team. So I think it gives me a little bit of time also to think about the coaching staff going forward, discuss with the, with the board and with the CEO about who I think can offer us assistance under different conditions against certain teams. I've got an idea as to maybe who I'd like to have as a batting coach, but he might not be available all the time. Jamie can step in on those particular instances. So 
there's a lot of things I need to think about over the next month and plan going forward because I really think in the 50 of a World Cup, that is a good chance for Bangladesh cricket. I'm positive um, the team is playing well. We've got a good group of players, and if we can put a lot of focus on that, give us a good chance. Now, sir, we say that uh, 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 team management they are to give you a break, and as for the busy schedule, uh, this is needed for all, for the coaching staff, for the players. A break is a must. So, uh, from that connection, do you really need a break? Me? Yeah. Absolutely. A lot of. Uh, 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 my, my time in South Africa has taught me that. Mental freshness is a big thing for players. It's a big thing for staff. And maybe something that in the past hasn't been considered that much here. Players play a lot of cricket. I think of my time in South Africa, these players play a lot more cricket than the players in South Africa will play. So I think sometimes guys can not just be physically fatigued, but also mentally fatigued. We can also dip the performances. We need to have a bigger group of players so we can have fresh players, rest certain players, some series. Look at certain players, other series. Those are all the type of things that I think we need to do going forward. But from that connection, Russell, the new FTP will be started on 2023 and it will be till 2027, right? Yes. So if it is, then why you need the break on 2022? I've had a lot of cricket. I've had a lot of cricket. I've had a lot of touring. You think of our schedule next year, there's more games being added, even against Scotland, England are coming. There's a whole host of cricket. And it's not just the touring, it's not just the games. It's the practice, the preparation, the traveling, all sorts of stuff that goes into it. Yes. Look, number one, I'm going to go on, go and visit the A tour in in Dubai. Well, I think quite a few of our test players might possibly be playing in some of that because you think of guys like Tommy, Momino, Shanto, Rabi haven't played a lot of cricket, so that'll be a great opportunity. I will come and spend some time in the NCL leading into the series against uh, India in December, so probably from mid, mid December because that's mid November because that's when a lot of the domestic cricket will start taking place. So those are all things that I'll need to put into my plan. আমরা <laughs> আমরা যত জায়গায় চেষ্টা করেছিলাম ফার্স্ট রাউন্ড সেকেন্ড রাউন্ড কোনোটাই পারিনি সো আমরা অন্য যতগুলো চেষ্টা করেছিলাম যাদেরকে চেষ্টা করেছিলাম একটা নো বডি ইজ এভেলেবল সো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড সো এটা একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যায় তো ওই প্রসেসে গিয়ে দেরি হয়েছে অ্যান্ড তার চেয়ে বড় কথাটা হচ্ছে যে এই এফটিপিটা পাওয়ার পরে কনফার্ম হওয়ার পরে আমরা তখন নিশ্চিত হলাম যে এক্ষুনি কিছু একটা করতে হবে এর আগে পর্যন্ত কিন্তু আমরা অফিসিয়ালি পাইনি আমরা জানতাম আমরা চেয়েছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি কি পাবো এটা আমরা জানি না একদম সাথে সাথে ছিল তা না বাট আমাদের মাথায় যে চিন্তাটা আসে নাই তা না আমাদের আরও আগে থেকেই চিন্তা ছিল যে আমরা যদি সেপারেট করতে পারি টি টোয়েন্টি টেস্ট ওডিআই এটা আমি কয়েক বছর ধরেই বলছি কিন্তু আসলে চেঞ্জ কিছু কিছু যে আমরা প্লেয়ার নতুন অ্যাড করিনি তা না কিন্তু ইঞ্জুরির জন্য দেখা যাচ্ছে আবার ঘুরে ফেরে একই জায়গায় চলে যাচ্ছে ইঞ্জুরি হ্যাজ বিকাম নাও এ মেজর ইস্যু সো যেই প্ল্যানিং করছে ওটা যে সবসময় করতে পারছি তা না তবে এখন আমরা একটা জিনিস মনস্থির করেছি যে ঠিক আছে স্টেপ বাই স্টেপ দিয়ে আমরা একবার এখন পর্যন্ত ওরকম দেশ হই নেই যে একবারে সব নতুন করে তিনটা টিম মানিয়ে ফেলবো তিনটার জন্য উই আর নট ইন দ্যাট স্টেজ সো ওকে ইনক্রিমেন্টাল স্টেপ বাই স্টেপ চেঞ্জ করি তো দিস ইজ গোয়িং টু বি দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট আমার মনে হচ্ছে একটা শুরু করলাম এক বছরের মধ্যে উই ওয়ান্ট টু ডু সামথিং যেটা নাকি মোর ভিজিবল হবে আমরা 
এর পরবর্তীতে আপনারা তার সঙ্গে কন্টিনিউ করবেন শ্রীধন শ্রীনাম অথবা অন্য কাউকে তার জায়গায় আনবেন এরকম কি না 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 এখন পর্যন্ত আমরা নিয়েছি টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ পর্যন্ত প্রথম কথা হচ্ছে আমরা আসলে শ্রীনাম শ্রীধানের সম্পর্কে তেমন কিছু ইনফরমেশন আমাদের কাছে নাই আমরা দেখছি আপনাদের কনফিউশনটা এটা হচ্ছে হেড কোচ কে হেড কোচ আমাদের কিন্তু এখন পর্যন্ত অফিসিয়ালি ইজ রাসেল ডোমিঙ্গো এখন আমরা তাকে পাঠাতে পারতাম টি টোয়েন্টিতে তাহলে আপনার কি মনে হয় যে এই যে গেম প্ল্যান সবকিছু করবে এটার মধ্যে তো কিছু একটা ফ্রিলি করতে পারবে কি না এটাও তো একটা থাকতে পারে তার একটা হেড কোচ যদি থাকে তাহলে তারও তো একটা ওপিনিয়ন থাকে তো আমরা তো এটাকে আলাদাই করতে চাচ্ছি খামাকে এই কনফিউশনটা আমরা টিমের মধ্যে সৃষ্টি করতে চাইনি সেই জন্য তাকে এই টি টোয়েন্টিতেই পাঠানো হচ্ছে না অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড কাপ পর্যন্ত নাই সে সেইটাকে আমরা একদম আলাদা করে দেখতে চাচ্ছি লেট সি হোয়াট হ্যাপেন্স একটু আমরা আগে দেখি কোনো রেজাল্ট আসে কি এইটা দেখেন এইরকম এইরকম অপশন তো সবগুলোই রয়েছে একটা হতে পারে শ্রীরাম শ্রীধানানি থেকে যেতে পারে লম্বা সময়ের জন্য এমনও হতে পারে যে তার জায়গায় অন্য কেউ আসতে পারে আবার এটাও হতে পারে যে রাসেল ডোমিঙ্গো আবার আসতে পারে কাজে এই অপশন তো সব দিক দিয়েই ওপেন কিন্তু আমরা এরকম চিন্তা করতে যাব কেন লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট আমরা যেটা করেছি এটাই যেন ঠিক থাকে এখানে ইস্যুটা ইস টোটালি আপনারা দুইটা বারবার একই জিনিসটাই অন্যভাবে আসছে জিনিসটা তা কোনোভাবেই না প্রথম আপনারা মনে করতে হবে প্রথম জিনিস ধরতে হবে যে টি টোয়েন্টিতে আমরা ভালো করছি না এটা আমরা জানি কিন্তু আমাদের টিমটা কিন্তু খারাপ না সো এখন দেয়ার ইজ সামথিং রং কিছু একটা হয়েছে যে জন্য হঠাৎ করে পারফরমেন্সটা আমরা ওরকম করতে পারছি না আমাদের এই দল কিন্তু আগে টি টোয়েন্টিতে এত খারাপ ছিল না কিছু তো একটা সমস্যা এই সমস্যাটা কি এটা আমাদের জানতে হবে এখন ইফ আই টক উইথ দি টিম ম্যানেজমেন্ট আমি প্লেয়ারদের সাথে কেউ কিন্তু বলে না যে এই আমাদের এই প্ল্যানটা ঠিক ছিল না অমুক ছিল না সবাই বলে খুব ভালো প্ল্যান ছিল কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করতে পারিনি আমরা এর জন্য একটা নতুন ফ্রেশ মাইন্ডসেট তৈরি করতে চাচ্ছি পুরো টি টোয়েন্টিতে করে দেখতে চাচ্ছি ইটস অ্যান এক্সপেরিমেন্ট এটা যে খুব ভালো কিছু করতে যাচ্ছি আমরাও যে জানি তা না আমরা একটা দেখতে চাচ্ছি যে এক্সপেরিমেন্টটা করে যেটা কিছু হয় না যদি হয় তাহলে একটু আমরা কন্টিনিউ করব দিস ইজ নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এফডিপিটা যখন আসলো এখানে কিন্তু আরও অনেক খেলা আপনারা আপনারা কত নাম্বার অফ ডেজ দেখেছেন আমার ডোমেস্টিক ক্রিকেট আছে না আমাদের পক্ষে হিমশিম খাচ্ছি আমরা প্লেয়ারদের নিয়ে একটা সমস্যা যে প্লেয়ারদের পক্ষে সম্ভব কিনা কারণ ইঞ্জুরি আছে রেস্ট আছে ব্যাপার আছে কোচিং স্টাফ নিয়ে আমাদের আরো অনেক কাজ করতে হবে আপাতত একটা ব্রেক দিলাম কারণ আমি চাচ্ছি আমরা চেয়েছি রাসেলের সাথে কথা হয়েছে আমাদেরকে ও এখন ওডিআই আর টি টোয়েন্টি টিম নিয়ে একেবারে টেস্ট টিম নিয়ে ও মনোনিবেশ করবে এবং একটা প্ল্যান দিবে আমাদেরকে দুই সপ্তাহ থেকে আড়াই সপ্তাহের মধ্যে আমাদেরকে একটা পুরো লম্বা প্ল্যান দিয়ে দিবে ওই প্ল্যান অনুযায়ী এই টিমে ওই যে বললাম না ও ডোমেস্টিকের খেলাগুলো দেখবে ও ওদেরকে নিয়ে কাজ করতে চায় কি করবে পুরো প্ল্যানটা দিবে দিলে যাওয়ার পরে আবার আমরা দেখবো না আমাদের সাথে যদি কোনো মতামত থাকে আমরা উইল প্রোভাইড আমার জানা মতে এমন কোন কোচ নাই এমন কোন কোচিং স্টাফ নাই ম্যানেজমেন্ট নাই যে প্ল্যানটা দেয় ওই প্ল্যানটার মধ্যে কোনো গলদ আছে কারণ ওইখানটা কিন্তু একা করে না ওখানে ক্যাপ্টেন আছে আমাদের প্লেয়ার গুলো কিন্তু ইনএক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার না যে একটা এসে বোঝাই দিল আর বুঝে গেল সো আমাদের এখানে এক্সপিরিয়েন্স যারা আছে সিনিয়র প্লেয়াররা আছে আমাদের এখানে টিম ম্যানেজমেন্টের আরো লোক আছে আমাদের ডাইরেক্টর আছে 
সো আমার কথা হচ্ছে লোকজন তো আছে সো এই প্রত্যেকটা প্ল্যানিং কিন্তু সবার কাছে অ্যাকসেপ্টেবল খুবই ভালো কিন্তু আমরা দেখছি ইমপ্লিমেন্টেশনে গিয়ে হচ্ছে না সো এইটার জন্য আমরা একটা মাইন্ডসেট চেঞ্জ করতে যাচ্ছি নট উইদিন দ্য কোচিং স্টাফ অর ম্যানেজমেন্ট স্টাফ অলসো উইথ দ্য প্লেয়ার্স সব জায়গায় সেটার জন্য একটা মানে একটা চেঞ্জ করে দেখছি এখন এটা রেজাল্ট কি হবে বলাটা আসলে খুব কঠিন এই দিবে সবকিছু দিবে এখন প্রথম কথাটা হচ্ছে আমি এই ব্যাপারে পুরোপুরি আপনার সাথে একমত হতে পারছি না দিস ইজ নাম্বার ওয়ান দের প্রত্যেকটা দেশের উইকেটের একটা বৈশিষ্ট্য আছে ওরাও চেঞ্জ করে না আমরাও চেঞ্জ করি না দিস ইজ নাম্বার ওয়ান তবে আপনি সব সময় খালি মিরপুর উইকেটটাকে বলেন কেন আমাদের তো আরও উইকেট আছে আপনি চিটরঙের উইকেট কি সমস্যা কি সিলেটের উইকেটের সমস্যা কি রংপুরের উইকেটের সমস্যা কি সমস্যা নাই তো সো উই হ্যাভ অল দ্য অপশনস সো অপশন থাকলে অসুবিধাটা কি আমার কাছে আমার সব ধরনের উইকেটের অপশনই তো থাকা উচিত তবে আমি আগেও বলেছি যতই এক্সপার্ট আনেন না কেন আপনি এখন পর্যন্ত কাউকে পাই নাই যে আমাদের এই মিরপুরের উইকেটটাকে অস্ট্রেলিয়ার মতো বানাতে পারে এটা সম্ভব না এইগুলো এখন কেমনে বলবো আমি আচ্ছা আশ্চর্য আচ্ছা এইটা তো যে কোনো একটা প্লেয়ারও বাদ পড়তে পারে আচ্ছা আমি বুঝলাম না একটা প্লেয়ারের জন্য তো আমরা স্যাটিসফাইড নাও হতে পারি তাহলে তো এটা তো এটা তো সবার জন্যই প্রযোজ্য এটা কোনো প্রশ্ন হলো ওকে থ্যাংক ইউ